सो गाइस आज से मैं इस चैनल पर नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी लाइन बी और मार्शल यूनिवर्स से कनेक्टेड है उम्मीद है आपको इस सीरीज पसंद आएगी इसमें हमें मुंह चेन की कहानी दिखाई गई है जो एक लड़की लोअर ली की कुछ लोगों से जान बचाता है जिससे उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है पर कुछ प्रॉब्लम की वजह ऐसी उसे इस फ्यूचरलैंड ऐसी निकाल दिया गया था इसलिए दूसरी अकेडमी को ज्वाइन करके ट्रेनिंग करेगा ताकि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एकेडमी को ज्वाइन करके अपने लवर से मिल सके इस कहानी की शुरुआत में हमें इस फ्यूचर लैंड का सीन दिखाया जाता है जिसे फाइव ग्रेड एकेडमी होस्ट करती थी और इस स्पिरिचुअल लैंड में कई सौ सालों में एक स्पेशल इवेंट होता था जिसमें ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सभी यंग जनरेशन के लोग हिस्सा लेते थे और इस स्पिरिचुअल लैंड के चैंपियन बनने के लिए फाइट करते हैं इस इवेंट में मू चेन ने भी पार्टिसिपेट किया था जो हमारी कहानी का मेन हीरो है वो अपनी ब्लेड से लोगों पर अटैक कर रहा था जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तभी आसमान में से एक एडर कहते हैं की तुमने स्पिरिचुअल लैंड के रूल्स तोड़े और मासूम लोगों को मार डाला तुम्हे इसके लिए सजा दी जाएगी मू चेन कहता है की जीजुआन को मुझे सौंप दो जीजुआन स्पेशल लैंड के पार्टिसिपेंट में से एक था जिसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुचेन को मारने का प्लान बनाया था इसीलिए मुचेन उसे मारना चाहता था और उसने उसके सभी लोगों को मार डाला था वो एल्डर से कहता है कि जीजुआन को मुझे दे दो इससे गुस्सा होकर एल्डर लाइटनिंग ऐसी उसके सामने अटैक करते है लेकिन मुचेन उनके अटैक ऐसी नहीं डरता एल्डर कहते है की तुम्हारी मत काफी बढ़ चुकी है तुमने बेवजह निर्दोष लोगों को मारकर यहाँ कतलेआम किया ये एक खूनी अपराध है इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी दूसरे एडर कहते हैं कितनी जल्दीबाजी मत करो मुँह चेन ने किसी कारण से ही रूल्स तोड़े होंगे हमें पहले उससे बात करनी चाहिए तभी मुँह चेन के डेट कहते हैं कि क्या तुम सब पागल हो गए हो उस बिस्ट ने पहले अटैक किया था इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है एडर कहते है की तुम्हे कैसी बात कर रहे हो अगर मुँह चेन वहाँ नहीं होता तो बिस्ट भी वहाँ नहीं आया होता इसके अलावा मुँह ने जी जुआन को भी इन सब चीजों में शामिल कर लिया मोचेन स्विटरलैंड का पेटिशनर है और उसने यहाँ के रूल्स तोड़े इसलिए फाइव ग्रेड एकेडमी द्वारा मोचेन को स्विटरलैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है जिसका नाम मिरर ऑफ जजमेंट था उसके अंदर से एनर्जी निकल कर मोचेन को घेर लेती है जिस वजह ऐसी मोचेन एक एनर्जी बॉल में बंद हो जाता है और उस पोर्टल में जाने लगता है ताकि उसे स्विटरलैंड ऐसी बाहर निकाला जा सके लोअर ली भी उसकी जान बचाने के लिए आ रही थी क्योंकि उसे प्यार करने लगी थी मोचेन भी उसकी तरह बढ़ने की कोशिश करता है पर मिरर ऑफ जजमेंट की एनर्जी उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल देती है फिर ये सीन यही कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का सीन देखते है जहाँ मोचेन फॉरेस्ट में बैठ कर कल्टिवेशन कर रहा होता है कुछ वक्त तक कल्टिवेशन करने के बाद वो अपनी ब्लेड को देख कर ली को याद करता है क्यूँकी लोअर ली ने उसे वादा किया था की और फाइव ग्रेड एकेडमी में उसका इंतजार करेगी इस बात को याद करके मुँह चेन कहता है कि मैं फाइव ग्रेड एकेडमी में तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा तभी टेंक या नेर अपनी शोर से मुँह चेन पर अटैक कर देती है पर मुँह चेन को उसके बारे में पता चल जाता है और उसके अटैक से बच जाता है कि आन अपनी शोर को मेन्यूपुलेट करके उस पर अटैक करती रहती है इससे गुस्सा होकर मुँह चेन अपनी ब्लेड को एक्टिवेट करके उसकी शोर को तोड़ने लगता है इससे की बहुत घबरा जाती है और वहाँ आकर उसे रोक देती है वो कहती है की तुम इतनी जल्दी सेंसेशन लेवल ऐसी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर आ गए हो तुम्हारी पावर का टेस्ट लेने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तुम सच में काफी जल्दी सीख रहे हो मुचेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो तुम मुझे परेशान करने के लिए हमेशा मेरे ऊपर अटैक करने का बहाना ढूंढती रहती हो कियान कहती है कि मैं वन के मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल की मास्टर हूँ तुम्हें हराने के लिए मुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं है अब तुम बड़े हो गए हो इसीलिए सब कह रहे हो लेकिन जब तुम छोटे थे तो लाइटनिंग ऐसी डर कर, मेरे पैर पकड़ कर जाते थे इन बातों को सुनकर मुचेन को शर्म आने लगती है कियान कहती है की तुम शर्माओ मत आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे इस फ्यूचर लैंड से आने के बाद मेरे डेड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है इस फ्यूचर लैंड के बारे में सुनकर मोचेन चुप हो जाता है क्योंकि उसे इस फ्यूचर लैंड से निकाल दिया गया था और उसे वहाँ की बातें करना पसंद नहीं था इसके लिए क्या उससे माफी मांगती है और उसे अपने साथ ले जाती है वो दोनों नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर अकेडमी में आ जाते हैं क्या कहती है की नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर अकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है आज मैं तुम्हें उसी जगह 
पर लेकर जाऊंगी एक बार जब तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें हेवन में जाने का मौका मिलेगा और उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करने के लिए ईस्ट अकेडमी में आना होगा ताकि हम दोनों मिलकर हेवन में वेस्ट अकेडमी के लोगो को मजा चखा सके दरअसल नॉर्थ स्पिरिचुअल अकेडमी को दो भागो में बांटा गया है पहला ईस्ट अकेडमी और दूसरा वेस्ट अकेडमी ये सब बातें करते हुए वो दोनों आगे जा रहे थे वेस्ट अकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स मुझ चेन को देखकर कहते हैं कि वही स्टूडेंट है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को आधी ट्रेनिंग में लैंड से निकाल दिया गया हो शायद स्पिरिचुअल लैंड के लोगों ने एक बेवको को सिलेक्ट कर लिया था पर बाद में उन्हें इसके बारे में पता चल गया और इसे निकाल दिया ये सच में बहुत शर्म की बात है ये सब बातें करते हुए वो स्टूडेंट मुँह चेन पर हंसने लगते है इससे ज्ञान को बहुत गुस्सा आता है वो अपने वी बेक्टिवेट कर लेती है जिससे वो स्टूडेंट डर जाते हैं कि आन कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ट्रेनिंग करने की बजाय दूसरे लोगों की बुराइयां करते हो शायद अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा इससे वो स्टूडेंट डर जाते हैं और क्या से माफी मांगने लगते हैं मोचेन कियान को उन्हें माफ करने के लिए कहता है कियान उन स्टूडेंट ऐसी कहती है की अगर फिर से तुम लोगो ने किसी की बुराई की तो मैं तुम्हे बहुत मारूंगी ये सुनकर वो सब वहाँ ऐसी भाग जाते हैं फिर हम नॉर्थ स्विचल अकेडमी के डीन जियो को देखते है वो मास्टर मो और मास्टर शी के साथ थे मास्टर मो ईस्ट अकेडमी के मास्टर थे और मास्टर शी वेस्ट अकेडमी के मास्टर थे मास्टर शी डीन जियो से पूछते हैं कि क्या आप नॉर्थ स्विचल टेरिटोरी के नाइन रियल के बीच की फाइट को लेकर परेशान है डीन जियो कहते हैं की हम नाइन रियल की फाइट के बीच में नहीं आएंगे हमें ये सब बातें बोल कर अर्थ एग्जाम की तैयारी आरोप ध्यान देना होगा मास्टर शी कहते हैं की अर्थ स्टेज के स्टूडेंट बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं खास कर लियू रियल में का यंग मास्टर लियू यांग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी पावर देखकर आप चौक जाएंगे इससे डीन जियो काफी खुश होते हैं और वो मास्टर मोसे पूछते हैं कि मुझे इस फ्यूचर लैंड से निकाले जाने के बाद तुम्हारी इस्ट अकेडमी में आया था तो अब उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मास्टर मो बताते हैं की मुझे इस फ्यूचर मूवमेंट लेवल पर पहुँच गया है और मुझे पूरा भरोसा है की वो इस बार हेवन स्टेज में पहुँच जाएगा मास्टर शी कहते हैं की स्पिरिचुअल लैंड में जो हुआ उसकी वजह से मोचेन की ट्रेनिंग दूसरे स्टूडेंट से एक साल पीछे हो गई है मुझे नहीं लगता है कि मोचेन दूसरे स्टूडेंट्स की बराबरी कर पाएगा मेरे हिसाब से उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मो रियल में, में वापस भेज देना चाहिए यहाँ रुक कर उसे बिना वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है डीन जियो कहते हैं की इस चीज ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता है की उसे परेशानी हो रही है क्यूँकी कॉम्पिटिशन भी एक ट्रेनिंग है ईस्ट अकेडमी और वेस्ट अकेडमी के बीच का ये मुकाबला कोई बुरी बात नहीं है इस कॉम्पिटिशन में हम सारे स्टूडेंट्स की स्किल्स देख सकते हैं जिससे हमें उनके पावर के बारे में पता चलेगा फिर हम लियो यांग को अपने बड़े भाई लियो मोबाइल के साथ देखते हैं लियो यांग कहता है की अर्थ स्टेज बहुत ही ज्यादा बोरिंग है मैं वेस्ट एकेडमी के हेवन स्टेज पर जाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ तभी लियो यांग की नजर मुँह चेन और कियान पर पड़ती है उन्हें साथ देकर लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है वो कहता है की क्या उस बेवकूफ के साथ क्यों घूम रही है जिसे इस फ्यूचर लैंड ऐसी निकाल दिया गया था लियो मोबाइल कहता है कि आखिरकार तुम दूसरे लोगों को देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो लियो यांग कहता है कि तीन महीने पहले मु चेंग ने वेस्ट एकेडमी के अर्थ स्टेज के थर्ड विनर को हराया था शायद अब वो अर्थ की फर्स्ट रैंक पर आने के बारे में सोच रहा है लियो मोबाइल कहता है कि तुम दूसरे लोगों पर ध्यान मत दो क्यूँकी एग्जाम आने वाले है और कुछ भी करके तुम्हे अर्थ की फर्स्ट रैंक आरोप आकर हेवन में जाना होगा लियो यांग कहता है की फर्स्ट रैंक आरोप आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अर्थ स्टेज में मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है पर मुझे यह नहीं पता कि एवन पर कैसे जा सकते हैं लियो मोबाइल कहता है कि विनर बनने के बाद ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी जिसे अर्थ में चूज करेगी वो हेवन में पहुंच जाएगा उसे दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ट्रेनिंग रिसोर्सेज मिलेंगे इससे फाइव ग्रेड एकेडमी में जाने में काफी मदद मिलेगी फाइव ग्रेड एकेडमी के बारे में सुनकर लियो यांग बहुत खुश हो जाता है वो कहता है की मैं तुम्हारी मदद ऐसी फर्स्ट प्लेस आरोप आ जाऊँगा लियो मोबाइल कहता है की हमारा लियो रियल में कभी ना कभी तो पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी पर अपना कब्जा कर लेगा और उसके बाद तुम मु रियल में के यंग मास्टर के साथ कुछ भी कर सकते हो दरअसल मु चेन के डेड मु रियल में के लीडर थे और मु चेन यंग मास्टर था लियो यांग पूछता है कि क्या हमारे डेड मु रियल में से फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं लियो मोबाइल कहता है की कुछ भी हो जाए पर हमारा लियो रियल में हारना नहीं चाहिए मु चेन और कियान दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे थे की वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट फिर से यहाँ आकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टेन किंग 
ईशान भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता हमें जल्दी जाकर मास्टर मो को इसके बारे में बताना होगा ये बात सुनकर मो चेन और कियान चौंक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं फिर हम वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं वो ईस्ट अकेडमी के स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और उन्हें मार रहे थे ईस्ट अकेडमी का स्टूडेंट उन पर अटैक करने के लिए जाता है मगर वो लात मार कर उसे भी नीचे गिरा देते हैं वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट उन्हें मारने लगते है लेकिन तभी टेंग किंग शान वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और उन स्टूडेंट ऐसी फाइट करने लगता है वो अकेला दो स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहा था इसका फायदा उठाकर वेस्ट अकेडमी का सीनियर स्टूडेंट मो युआन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर हो जाता है और उसे काफी चोट लगती है कि ईशान उसे कहता है कि ईस्ट अकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड है तो तुम वेस्ट अकेडमी के लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को परेशान क्यों कर रहे हो युआन कहता है की तुम्हारी ईस्ट अकेडमी इतना ज्यादा कमजोर है की तुम अपने ग्राउंड की रक्षा भी नहीं कर सकते हो और तुम सब मार खाने के लायक हो इसे गुस्सा होकर एक स्टूडेंट कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करने का इतना शौक है तो इना में जाकर फाइट करो यहाँ आकर दूसरे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग क्यों खराब कर रहे हो युआन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस अकेडमी में तुम्हारे जितनी ब्यूटीफुल जूनियर भी है अच्छा होगा की तुम इन बेवकूफों को छोड़ हमारी वेस्ट अकेडमी में आ जाओ वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी इससे किंग शान को बहुत गुस्सा आता है और युवान पर अटैक करने के लिए जाता है पर युवान उसका हाथ पकड़ लेता है और लात मारकर उसे दूर कर देता है मगर फिर भी किंग शान हार नहीं मानता और उसे फाइट करता रहता है वो उस पर अटैक करने के लिए आता है पर युवान अपने मेजिकल फिस्ट से उस पर एक अटैक करता है जिससे किंग शान दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट आती है युवान कहता है कि तुम एक लूजर हो तुम अभी तक स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर नहीं पहुँचे हो और तुम्हारी मत इतनी बढ़ गई है की तुम मुझसे फाइट कर रहे हो किंग शान कहता है की अगर मुँह चेन यहाँ होता तो तुम जैसे वेस्ट अकेडमी के बेवकूफों को यहाँ आकर अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलता इससे युवान को बहुत गुस्सा आता है वो कहता है कि तुम्हारी मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझे मो चेन से कंपेयर कर रहे हो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो अपने मेगिकल फिस्ट को एक्टिवेट करके उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है लेकिन मो चेन किंग शान के सामने आ गया था और उसने अटैक को फेल कर दिया था मो चेन युवान को दूर कर देता है और किंग शान से कहता है की तुमने बहुत अच्छा काम किया पर अब मैं इसे संभाल लूंगा मो चेन युवान से कहता है की मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है वो कहता है कि हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को 10 साल में एक बार स्पिरिचुअल लैंड में जाने का मौका मिलता है पर तुम जैसे बेवकूफ ने उस मौके को बर्बाद कर दिया अगर तुम्हारी जगह हमारे सीनियर लियो मोबाइल को स्पिरिचुअल लैंड के लिए चूज किया जाता तो आज हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी की बहुत इज्जत होती की आन अपनी माइंड पावर ऐसी मुझे ऐसे कहती है की तुम वेस्ट अकेडमी के बेवकूफों ऐसी इतनी बातें क्यों कर रहे हो जल्दी ऐसी इन्हें सबक सिखा कर मेट्रक खत्म करो मोचे उन्हें फाइट करने के लिए कहता है तो युवान अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आता है मोचे लात मारकर युवान को दूर गिरा देता है और दूसरे स्टूडेंट से फाइट करने लगता है वो एक एक करके उन्हें भी दूर गिरा देता है इससे युवान बहुत डर जाता है वो कहता है की तुमने बहुत बड़ी गलती की है हमारे वेस्ट अकेडमी के बॉस लियो यांग तुम्हे इसकी सजा देंगे ये कहते हुए युवान वहाँ ऐसी भागने की कोशिश करता है लेकिन मोचे उसके सामने आ जाता है वो कहता है कि अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी इस अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं लेकिन युवान माफी मांगने से मना कर देता है इससे गुस्सा होकर मो चेन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो युवान अपने फ्लेम पाम से उस पर अटैक करता है जिससे सब लोग डर जाते हैं उन्हें लग रहा था की मो चेन उस अटैक को नहीं रोक पाएगा लेकिन मो चेन आसानी से उसके सारे अटैक को रोक देता है जिसकी वजह से युवान नीचे गिर जाता है वो सोचता है कि मोचे ने अभी अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंचा है तो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया युवान बहुत डर जाता है और मोचे को शांत रहने के लिए कहता है तभी लियो यांग कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां आता है वो मोचे से कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो जिस वजह से स्पिरिचुअल लैंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे मगर इस तरह हमारी वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स को मारकर तुम हमारी अकेडमी की बेजती कर रहे हो लियो यांग को वहाँ देख सब लोग हैरान हो जाते हैं क्यों क्यों अर्थ स्टेज में नंबर वन पर था युआन लियो यांग के पास चला जाता है और मुचेन की बेजती करने लगता है इसलिए लियो यांग को युआन पर बहुत गुस्सा आता है वो उसे कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो तुम्हारी वजह से हमारी वेस्ट अकेडमी की बेजती हो रही है और तुम इस तरह हार रहे हो तुम सच में एक लूजर हो लियो यांग मो चेन ऐसी कहता है की तुम्हें बताना होगा की तुमने बिना वजह वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मारा मोचेन कहता है कि 
की मैंने बेवजह किसी को नहीं मारा है वेस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स ईस्ट अकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया ये सुनकर ईस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स चोट लगने का नाटक करने लगते है इससे लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है की तुम सिर्फ लकी थे जिस वजह से इस फ्यूचर लैंड में सिलेक्ट हो गए पर अब तुम्हे वहाँ से निकाल दिया गया है तो इतना घमंडी क्यों बन रहे हो मुझे अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करके देख लो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं लग से इस फ्यूचर लैंड में सिलेक्ट हुआ था या अपने टैलेंट की वजह से हुआ था यह सुनकर लियो यांग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक करने लगता है जिससे की आन घबरा जाती है क्यूँकी उसे विश्वास नहीं था की मुझे उसके अटैक ऐसी बच पाएगा लेकिन तभी मास्टर वो वहाँ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं इससे कियान खुश होती है क्योंकि अब लियो यांग मु चेन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा मास्टर मो कहते हैं कि अगर तुम एकेडमी में फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अरिना में जाकर फाइट करनी होगी क्या तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करके सजा भुगतना चाहते हो ये सुनकर मु चेन और लियो यांग अपनी पावर डिएक्टेट कर लेते हैं लियो यांग कहता है की मुझे अरिना में जाकर फाइट करने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मु चेन इसके लिए तैयार नहीं होगा क्यूँकी ये मुझसे डरता है मु चेन कहता है की मैं कुत्ते को मार अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ मास्टर मो उन दोनों से कहते हैं कि दस दिनों में एग्जाम है और उस वक्त तुम बिना किसी रोक टोक के फाइट कर सकते हो और जो भी एग्जाम में फर्स्ट आएगा उसे फाइव ग्रेड एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा ये बात सुनकर मु चेन को फिर से उसी लड़की की बात याद आती है जो उसे फाइव ग्रेड एकेडमी में मिलने के लिए कह रही थी लियो यांग कहता है की मास्टर मो सही कह रहे हैं अब तुम एग्जाम में मुझसे बच नहीं पाओगे मु चेन कहता है की मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे एग्जाम में कुत्ते को पीटना ही होगा ये सुनकर इस्ट अकेडमी के स्टूडेंट हंसने लगते हैं इससे लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था इसीलिए अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है कि आन मु चेन के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने एग्जाम में उसे फाइट करने के लिए हाँ क्यूँ कर दिया तुम्हे उसे फाइट करने की जरूरत नहीं है तुमने अभी तक इस फ्यूचर आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो उसे फाइट करने में तुम्हे बहुत परेशानी होगी मु चेन कहता है की तुम फिक्र मत करो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं उसे संभाल लूंगा इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग